my family tree Singing songs and dancing to a melody Together forever Being me, being we Sing. Living in a natural society Learning about the magic of reality No matter the way of natural light dreaming of the day what a beautiful sight we'll get back together and I'm a confident responsible reflective innovative engaged human being engaged human being a confident responsible reflective innovative engaged Responsible, reflective, innovative, engaged, human being engaged, human being a confident, responsible, reflective, innovative, engaged, human being engaged, human being me. Hello, guys, how are you? I hope you are well, my friends, and ready for some more reflections, rebirth, yes? Let me see if who is here and if everything is working. Sono così abituato con gli occhiali, con gli schermi, che non vedo più senza. Dun, 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 dun. E cadono i miei. Kufi, how are you guys? How are you? Are you well? Is everything good? What a beautiful day in Gozzano. Non so come dove siete voi, però a Gozzano, che bella giornata, bel sole. Ecco Franci, ok, wonderful, si dice. Now, inizio a salutare, immagino che mi sentite, yes? One, two, one, two, sì. Sì, mi sentite. Aspetta, c'è il video che non va, però... Aspetta, ah no, sì, ecco, ecco. Ok, inizio a salutare la gente. Mamma mia, Alessandra Zotti, oggi, prima anche di mandare il link, even before I sent out the link, you were here. Ale due b present, engaged. Beautiful work, Ale. Spiegaci come fai. Quando, quando metto su tu ricevi qualcosa, notificazioni o qualcosa sul canale, Facci sapere, così spiego a tutti. Hello, Giada Lai. Thank you so much for your video yesterday. I hope you enjoyed watching it. I hope you, um, you realize that you have leveled up, no? In your speaking. Facendo così, avete fatto un livello di più. Tu sei pronta adesso per andare in stage 3, in livello 3, per la terza l'anno prossimo. All right, Giada, rock and roll. Who else have we got? Rebecca, I received your video. Rebecca will see the lesson later. Salutiamo. Hello, Stefania. Hello, Ray. Rebecca will see the lesson. Okay, so later on, in the future, Rebecca sta guardando e noi siamo nel passato per lei. Però, um, I'm using your video today, Rebecca, so I hope you um, enjoy that and I hope you, uh, you are happy with the, that I show you. Hello to Eduardo. Oggi li guardo più tardi, sono dalla nonna e arrimpicchiamo sull'albero. Bravissimo. Beautiful, I love to hear that. You're gone climbing trees. Parlando di Rachele anche. Eh, Letizia ha una visita, allora non c'è anche la, 
Letizia, ok, va benissimo, tutti guardano più tardi. Hello everybody in the future, you are watching when I was in the past. Dun, 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 dun. Remember the magic of time? Time, we are moving in time. Wow, how cool. Um, I'm good anyway, Eduardo, thank you for asking. Hello, hello to Letizia, I said. Hello to Giulia Yadevaya, anche te. Sono a giocare a tennis. I love it. I love it, Julia. Play a bit of tennis. You've got to keep your heart, your heart beating, don't you? Devi tenere a battere il cuore, no muoversi. Hello, Rachele. How are you, my friend? Clarissa, I sent you an email today. I'm so sorry. I forgot to answer. I thought I had answered your email. I sent it today. I'm so sorry. Hello, Julia Biro. How are you? Giada Lai, ci manda i emoticons, i care emoticons. Brava Giada. Alessandra Zotti, anche lei ci manda i cuoricini. Spalma di buon amor Nutella. Yes, I love the image. Hello Matteo, non, non, um, non posso farti abbastanza complimenti per ieri. Il, il, um, troppo il tuo lavoro mi, proprio, mi ha toccato. E... Hello Miranda, how are you? Perché mi sei venuto in mente prima Miranda? Perché mi sei venuto in mente te Miranda oggi? How are you? I hope you're well. Penso che ho una foto. Ah sì, ma facciamo una foto che non ho fatto vedere. Lo faccio vedere dopo con te, con la, la ukulele, visto che oggi è in musica. E dopo faccio, guardia, guarderemo un po' di riflessioni dei altri um, studenti che ho ricevuto ieri e oggi. And then we play the listening game. Vi ricordate? Giocheremo al listening game. Ok? Benissimo. Siamo in pochi oggi, però fa niente, guarda, guardate tutti dopo. E si può giocare anche in um, diffuso, vero? Um, bravo, thank you very much. We got it, thanks, good stuff. Il tuo compleanno è il 22 di settembre. Ok, lo scrivo adesso. Giulia. 22 settembre, notato. Quando è il mio compleanno è il 10 giugno, sono gemelli. A Emma è caduto il dente, finalmente! È caduto il dente, bravissima. Che, che ho, ho, ho sbagliato? Con... Emma, Amanda... Ah, ma oh, scusa, ho saltato tantissima gente. Valentina is present. Hello Miranda. Hello to Alessandro Nicolini. Hello Emma. Hello, everybody can hear me. That's good. Rachel. Hello, Raphael. Il mio è 10 giugno. Um, quando è il tuo compleanno, Giulio mi chiede. Uh, Emma è caduto il dente. We got it, thanks. Ok, perfetto. Hello, Matteo. Un cuoricino anche a te per il tuo lavoro. Guardiamo un po' di video che mi avete mandato. Poi giocheremo al listening game dopo, ok? Cosa dite? Allora condivido subito il mio schermo. Questa è Clarissa, abbiamo già visto. Edoardo Picozzi ci manda questo. Benissimo. Ragazzi, onestamente è, è, è stupendo. È, è, è troppo bello. It's so good that receiving these videos every day and just seeing you and seeing you engage with the project, it's, it's, it's such a wonderful thing to see. I'm so proud of you. Thank you. Hello, so Ray. Hello, Eduardo. I tell you my river story. Good man. Two weeks ago, I found a small egg under my jasmine plant. It was a light blue egg. Small blackbirds were born. Now I see them every day the can fly and I took some photos with my cam me camera there are two small brothers I show you my photos of today by Bye. Grande Edo. E poi io ho anche piantato dei girasoli 
ha detto Sebo che crescono e stanno diventando giganti. Gli uccellini? E gli uccellini sono lì sulle foto. Ciao! Ciao Edo, grandissimo! Che bello! Due riflessioni sulla la rinascita, on rebirth, with the um, with his reflection on the birds, he found an egg. Aspetta, guardiamo l'inglese insieme, così um, capiamo tutta la storia. Hello, Hello Eduardo. I tell you my rebirth story. Thank you. Two weeks ago, I found a small egg under my jasmine plant. So, two weeks ago, I found a small egg under my jasmine plant. Under my jasmine plant. Bravissimo, Edo. It was a light blue egg. It was a light blue egg. Light blue, sappiamo tutti, è azzurro. Bravi. Small blackbird. Scusa, arrivo. Saluto solo, è arrivato adesso Bianca Bea. Hello Bianca, how are you? Hello Marta, I hope you're well. Scusate. Vai Edo, scusa. Born a light blue egg. Small blackbird were born now. I see. Small blackbirds were born. Now I see. Them every day. Now I see them every day. I see them every day. Li vedo tutti i giorni. They can fly and I took some they, they can fly some and, I, photos and I took some photos with my cam with my ma camera. camera. Nice. There are two small brothers. There are two small brothers. Capiamo tutti. Bravo, Edo. I show you my photos of today by... by i show you my photos today. Goodbye. E poi ci spiega in italiano. E poi io ho anche piantato dei girasoli. Grande. E adesso servo che crescono e stanno diventando giganti. Excellent. Excellent. Good man, Edo. Scusa, non ho nascosto questo. No problem, Bianca. No problem. It's no problem being late. Tanto i video sono lì per voi anche stasera, anche quando volete. Non c'è problema, ok? Capisco. È più facile alle 4. Um, scusa. È più facile alle 4 quando, fa, quando piove fuori. Quando fa bello così, capisco al 100%. Stiamo scherzando. Are you joking? So, anyway. Hello, some cuoricini from Rachel there as well. So. What else can we do? We can look at some more videos. What do you think? I need to do this and this. And I need to look for more videos. Who did I receive today? Matteo, Matteo Cortesan. Oh, yes. Have a look at Michelle. Now, we'll do this. Actually, we'll do Michelle last. I want to do Raquel first. Where are you, Raquel? Hello, teacher. Hello, hello, arrivo, scusa. Hello, teacher Ryan. For me, rebirth means recycle. I love this. After I love this reflection. Using, Sorry, ti faccio uh, pausa un attimo. So, for me, cosa hai detto esattamente? Scusami. Means recycle. For me, rebirth means recycle. Un po' la stessa riflessione di Bianca di Damagino. Però, bravissima, vai avanti. After using... You have to throw it in the paper container. So doing everyone will all <laughs> always have cheese to draw. Bye-bye. Good reflection. Good reflection. 
Nice work, Ra uh, Raquel. Beautiful stuff. Can I um? Uh, voglio re re fare sentire ancora una volta per capire bene. Vai. Hello. Hello. For me, rebirth means recycle. Okay, so for me, rebirth means recycle. After using a sheet, you have to throw it in the paper container. Okay, so after using a sheet, you have to throw it in the paper container. Okay, occhio a questo, capisco che è difficile a i insieme, spesso lo pronunciamo container, no? Container, dico, okay? Però perfetto, la riflessione è perfetto. So doing, everyone. So doing, this is really good English. We'll all... <laughs> always. We'll always. Okay, so we're doing, so doing, we will always have sheets to draw, recycle, beautiful. And my friend and can, my friend live, on. can live on. And my friend can live on. And my friend can live on. And my can live on. This is beautiful. Hello, Michelle, Cactila. All good with you today? I hope so. Hello, show. Um, bye bye, thank you so much. Um, Raquel è bravissima lì nel tuo albero, ma dormi anche lì? No, no. Bravi tutti voi, bravi tutti, tutti quanti, dice Giada. Vedi Giada che ci dice. Now, now we have another one from Rebecca. This is great, guys. This is so much fun. We have another reflection. I just want, before I do that, because where are we where are we okay this is bianca damagina damagino che fa un po la stessa riflessione che raquel hello, hello. anche il ciclo aspetta 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 non ti vediamo no. allora è uno sviluppo di questa riflessione qua hello, guarda lei. anche il ciclo è una forma di Rebirth. Absolutely. E anche noi bambini possiamo riciclare le cose per fare pulita la natura. Absolutely. Good stuff. Kisses back to you. Beautiful stuff. So, this is um again a deepening of the reflect of the reflection that the reflection that Bianca made about recycling explained to us also in English. So we have two ways of saying the same thing. Due modi da scegliere, dipendendo il contesto, sia in inglese, sia in italiano. Excellent work, guys. Really good. Hello, Filippo Montecchio. Non c'è problema. Harasho. Harash. No. Harasho. Harasho. It's difficult, this word and this sound anyway who else did i want to show you from today's um homework we had edo we had oh yeah i got a i got an email from um from martina that i wanted to show you as well where are we i can't believe it my email is not open oh my god so i will open it straight away yes it is oh no it's not sorry about this so um, yeah, so like I was said, this is, this is the, the thinking that we have two ways to share um, the same information. It's the same information, la stessa informazione, però abbiamo adesso due modi di, di esprimerla, esprimere questa, questa, um, questo, questo pensiero, questa riflessione, no? And I know, I know, of course... La pronuncia non è perfetta ancora. I, I know this, of course. You know, it's not like you can't speak English now. But every year, we can work on the, pronu the pronuncia. We can work on the way words are sent, like container. That's an easy lesson to learn. No, è una, una lezione molto facile sulla pronuncia. Perché basta sbagliare due volte e hai imparato la lezione. No? Anche se... 
io continuo a fare gli stessi errori in italiano, però, però è anche il mio um, diritto. <laughs> so, um, yes, I'm just waiting for my email to open. And yes, so what, oh my God, I got more stuff. Beautiful, beautiful. I have more emails from Valentina. Ok, 29, ok, non mi è arrivata, dopo guardo eh, Valentina e abbiamo Carlotta Monticelli. Non so cos'è, però adesso guarda, um, adesso guarda, però volevo prima vedere Fornara Martina, guarda questo. So, abbiamo... Allora, in dettato di venerdì sera, allora l'email mi dice tutto bene, scrivo que questo me messaggio perché Martina dalla fine settimana scorsa mi dice che insieme a me deve scrivere una storia che lei ha dato come compito. Ok, spiego, può essere più chiaro? Sì, perché per fortuna noi genitori da tre settimane siamo tornati a lavorare e non guardiamo esattamente. Ok, è allegato, ok, il dettato che ha fatto venerdì è questo, che era la... la As I went down in the river to pray. Ok, e poi ci manda questa foto. Ciao Martina, guarda. Bravissima, sorridendo fino alla a Niagara. Sei a Niagara? In, in, um, cantiamo tutti una canzone, sì. Um, <ride> bravissima Martina. Allora spiego esattamente per chi, per chi non... Um... Scusa, scusa. Scusa, 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 volevo fare così. I wanted to say just to people who, uh, who don't understand, that it's just a story, you know what I mean? And it's not a compito. I don't like the word compito. Non mi piace la parola dovere. Vorrei che sia un volere. Sai, to really try, to, to, to fare la prova, di prendere il rischio, to take the risk of speaking English. And the story is simply about something that you have noticed. You know, the rebirth of something in your garden or the rebirth of life or the rebirth of one of the lessons we said, whatever. What, something that you have seen, qualcosa che hai visto tu, che ti fa pensare alla rinascita di tutto quanto, no? Um, and that's the story. That's how it goes. So what does she send me here? This is, this is the words for down to the river. You also sent me a picture of il... Um, The painting of the little brother, tuo, tuo fratellino ha fatto un, um, un disegno. Benissimo. So, that's the story. Adesso risponderò, risponderò a questo email, ok? Now, un attimo che guardo questo altro email. Gli occhiali, ragazzi. Cantiamo tutti una canzone. Hai voglia? Um, avete voglia di cantare tutti una canzone? Forse alla fine. Perché Michelle mi ha mandato del video oggi e... Michelle, if you want, uh, dvaya song, no, dvaya song, dvaya How do you say song in, in Russian? Um, una canzone in Russian. Because you, you and your mom, you wrote a song. Avete scritto una canzone insieme. E volevo inserire le vostre parole nella nostra canzone, being me, being we. Penso che andrà bene. Allora, faccio vedere per primo il tuo video. Dove sei? Dove sei? Eccoti, Michelle Won, Michelle Won. Cosa ci dice Michelle? Ecco. By me and my mom. A new year, a new day, a new field, a new way. A new love is all about. A new birth that really was. Check this out. So, hang on. Let's try and understand this and if we can fit this into our song. Proviamo di capire così. Pesnia, pesnia. Dvaya pesnia. Dvaya, dvoi kita. Dvoi balalaika. Dvaya balalaika i dvaya pesnia. Yes, si, 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 si. Cosa dici, Michel? Sei d'accordo? Guardiamo le parole ancora. Aspetta, scusa, cosa hai detto all'inizio? Ah. By me and my mom. A new year. A so, a new year. A new day. A new day. A new field. A new way. 
a new feel, a new way. A new way. Allora, se, se, il sentimento, if you want to say a sentimento, sarebbe a new feeling. So, però, possiamo dire che, come hai fatto tu, i sensi, we feel a new way, sentiamo un nuovo modo. So, a new year, a new day, feeling, da, 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 in, a, in a brand new way. No, a brand new, sarebbe nuovissima. A brand new year, a brand new day. Da, 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 feel in a brand new way. A new love is all above. A new love is all above. A new birth that's really worth. A new birth that's really worth. This is great, Michelle. This is great. Allora adesso... Prendo la chitarra un attimo. So, if we wanted to add, perché mi, mi, mi ricordo le parole anche di Giorgio Gai che voleva finire una strofa con learning forever. So, a brand new year, a brand new day. Ba ba dum ba bum it's feeling a brand new way Ba ba bum ba bum Brand new earth but brand new birth But I'm not finire cause learning forever Cause I'm a confident non lo so Cosa mi dici Michelle? A new fear Wow Però ti piace anche la mia versione? Sì a new fear, a new way. Mi piace perché nella paura nasce il coraggio. Mi piace come ragioni. No? Nella, nella paura trovare un nuovo, a new way. È interessante, Michelle. I like it. I like it. Mi fa, stasera gioco un po' con le parole e torno con una proposta. Cosa dici? Perché devo metterla con la melodia e tutto. Se sei d'accordo. Spassiva comunque eh, per le parole e per le idee, no? Mi hai mandato anche un altro video. Hello. How are you? I'm fine. Abbiamo fatto un gioco sulle parole e è venuta una piccola riflessione su Reborn. Beautiful. E poi c'era la, la, la poesia Ciao. che ci ha mandato. Ciao, Michelle. Um, great to see you as usual. Ok? So, have any more videos to show you? I think I do. Um, Clarissa's was the, the birth of courage. Yes? The birth of courage from the monsters. Rachel was the birth of courage. Anche lei de la fe. Um, Eduardo has two. Beautiful stuff. Anche Franci has two with the birth of love and the birth of... Um, The birth of love and the birth of nature or the rebirth of things, no? Giada, anche ieri, Giulia, Letizia, Matteo Cortesano, ok, Rachele. Ho fatto vedere tutti, sì. Stella, ho fatto vedere ieri, e Vittoria Donna, lunedì. Ok, so these are, the, uh, these are the ideas, guys. Really great work. Really, really, really great work. I'm really happy with this. Thank you, Michelle, bravissima. Ok. Gioco un po' stasera con la, con, la, con la canzone. Scusa che... Non so se, se, se sono i miei occhi o è la, la telecamera, però c'è un problema qua. Telecamera. Telecamera. Then, uh, comunque, meglio. Meglio così. So, what do you think, guys? You fancy playing a game of listening? We play the listening game. Are you ready for this? No, because oggi, oggi normalmente è... Zanzara, sul serio. Um, scusate. Um, so, you know, the, you know the rules? Okay, I'm going to put this in a banner. So, one point easy. Two points English. Three points difficult. Okay, creo subito. So, one point equals easy you know this yes two points equals english correct 
Poi, three points equals difficult. E quando dico difficult, voglio dire difficult, ok? Non è, no, non è che ti faccio sentire il violino quando è difficult, ok? Perché conoscete il violino. Ok, faccio subito, questo è il score. Ok, one point easy, two points English, three points difficult. So, se volete easy, ready? Everybody ready? So you know the game, yes? Everybody knows the game. So I'm going to play some sounds, ok? And you're going to write in the comments, voi scrivete nei commenti, appena riconoscete la... Um, la, la, il suono ok when you recognize the, the instrument you write in the comments ok if you are right you get one point or you get the one point easy two points english three points difficult ok allora per tutti per darvi un esempio this is for one point ok this is for one point this is easy are you ready listen carefully ok Play it again, a different octave. What instrument is this? What's the instrument? As I was spettando nei commenti, chi mi dice la risposta giusta? Cos'è? Che suono è? Che strumento è? Riconoscete? This is for one point. Questo è per one point. Beautiful stuff! Look at that! Sono arrivati tutti insieme. Un punto per Alessandro Zotti. Un punto per Clarissa. Un punto per Valentina. Un punto per Michelle. Pianoforte dice Giada. One point. Elisa... Miranda dice guitar, listen bene, listen. Okay, this is a pianoforte, beautiful stuff. So everybody who guessed pianoforte, one point. Okay, now, would you like easy, difficult? Facciamo ancora uno easy. Vediamo se riconoscete uno easy. Ok? If you know it in English, it's two points. Se sapete la risposta in inglese, it's two points. Ok? So, what instrument is this? What instrument is this? Ok, so, sì, piano, esatto. Esatto, is the piano forte. Now, what instrument is this? Are you ready? Listen again. Oops, scusate, that's the piano still. Okay, questo. What sound is this? What instrument makes that noise? instrument is this? It's the violin. That's correct, Raquel. Perfect. It's the violin. Exactly. Avete tutti bravissimi. Se violoncello vicinissimo, vicinissimo, uno dei mio, mio strumenti preferiti, il violoncello. This is a violin. Stessa famiglia. Avete riconosciuto le L'arco, no? So, this is a violin. Good work, guys. Violino in Italiano, violin. If you guessed in English, two points. Okay? If you guessed in, Itali in Italiano, one point. Okay? So, now, a little bit more difficult. Okay? A little bit more difficult. 
What instrument is this? Are you ready? Listen very carefully. Good stuff, Chadas. Sta arrivando adesso violin. Si vede interessante questo quando la gente sente più tardi. Però, are you ready? This is one more. Maybe you recognize this instrument. Now you have to listen. Is it with an arc? Is it a keyboard? Is it a wind instrument? Is it a drum? What is it? That's the lower register there. Si sente cos'è? It's not the oboe. It's not the oboe. It's vicinissimo. It's not a flute. Non è un flute, a flauto. It's in the same family as the oboe. It's the same family. You're right that it's a wind instrument. It's a wind instrument. Instrumento di fiato. Non flauto. Sentiamo ancora. Sentiamo più basso, in, in un ottavo più basso. Non è accordia, no. What do you think? It's not the oboe. The oboe is my favorite. Dopo se vi faccio sentire. È la stessa famiglia. It's the same family. Nobody has guessed yet. Clarinetto, dice Marta e vince Bianca Bea. In English, does anybody know the name Clarinetto in English? Clarinet, beautiful stuff. Good stuff, Ale. Good stuff, Raquel. Good work. Non è, non è la tromba, no. Era la um, clarinet. The clarinet, sentite? Si sente il caldo del le legno, no? Beautiful. Ok, non l'organo. Comunque, andiamo avanti con uno più difficile ancora. Se avete indovinato in italiano, one point. If you guessed in English, two points. You keep your own scores, ok? I'm going to play ten sounds and you have to remember how many points, ok? Forse dovevo spiegare questo all'inizio. So, this is a... it's kind of easy. It's kind of easy. Are you ready? This is another one. Are you ready? What sound is this? sound is this? Do you recognize this sound? Riconoscete questo suono? One point for, for Italian, two points for English. It's the guitar, but what kind of guitar? Non è il basso. Guitar elettrica, one point for Miranda. Prima... On, Electric guitar, the electric guitar. Two points for Noemi, who guessed in English. Two points for Clarissa. Good stuff. One point for Miranda, guitar electrica. Guitar, it's the basso, guitar electric. Guitar rock. <laughs> it's the electric guitar, it's called. Yes. Two points if you get it in English. Rock and roll. Guitar rock, come, si, come ci dice Giada. If you guessed in Italian, one point. Now, two points for English and, and um, 
Du, 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 and uh, and three point. Okay, we do something really difficult now. You want to do something really difficult? Are you ready? This is a sound. Where are my sound? Here we go. Okay, now here we will. You will hear a sound. Okay, I want to know what it's doing. Yes, exactly. The recorder. No, not another recorder. Electric guitar. Are you ready for this? What is happening? Now, not just the animal. What is it doing? Voglio sentire l'animale e cosa sta facendo. Siete pronti? Vi faccio un esempio. What's the animal? And what is it doing for three points? I should have some music. Yeah, some really tense music. The electric guitar. I should have some tense music. Cosa sta succedendo? What is happening in this? What's happening? What is it? What is happening in this sound? Zoccoli di Cavalli is right. The horse gallops, says Elisa. Elisa says Miranda, the horse gallops. That's right. It's a phonetic sound. Galop, galop, come in Italiano. The horse is galloping or the horse is running. Cavallo galopando, bravissimo Filippo. Riding the horse, the horse, yes. The horse is galloping, senti? Gallop, 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 yes. Okay? Because si dice che corre un cavallo? No, galoppa. No? Anyway. The horse is running, that's correct. Good work, zoccoli di cavallo. Yes, Giada in English. So if you guessed in inglese or in italiano, it's three points. Okay? It's three points if you guessed. Okay? Now, facciamo uno più leggermente più facile, un suono. Dun, dun, dun. Okay. But I want the name, the specific name. L'abbiamo fatto a scuola. Okay? We've done it in school. I want il nome specifico. Non dimmi la famiglia, dimmi il nome. Okay? Del strumento. Are you ready? Listen very carefully. I shall say this only once. Are you ready? What's the name of that instrument? Non la familia. Non la familia. I want the name of the instrument. We did it in school. We did it in school. Cos'è? Tamburi, yes, Giada. It's a drum. It's a tamburi, però quale? It's a drum, yes. Però anche questo è un drum, se vogliamo. Tipo... That's a drum. That's a drum. I want the name of this drum. Quale dei drum? Sì, 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 avete tutti ragione. Temporale. Interessante cosa ci dice Giulia, perché questo strumento è spesso usato. It's often used in the orchestra per creare l'ambiente di... It's not the bass drum. Inizia con la T. L'abbiamo fatto a scuola. No? Inizia con la T. Normalmente dietro l'orchestra c'è un signore con due grandi... 
con le malette con ta 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 e si chiama lo non bass drum tamburo nero no Giulia l'abbiamo fatto insieme quando vi lo dico fate ah sì low drum no no tipo questo si chiama tom questo snare questo bass drum questo come si chiama non tamburo non thunder t e t e t e non vi ricordate vi lo dico non gran cassa brava già da si chiama l'abbiamo fatto non eardrum no ti... i eardrum sono questi <ride> brava Noemi cosa dite vi lo dico si chiama timpani 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 e l'abbiamo fatto a scuola vi ricordate timpano Alessandro è arrivato forse prima che lo dico io se così, tre punti, Alessandra, brava. Non kettle drum, kettle drum sarebbe più così, um, come? No, kettle drum non è così. No, non ce l'ho qua. No, non ce l'ho qua, kettle drum. Comunque, ok, Ale, bravissima. Timpano o timpani, visto che ci sono due, no? Ok, Tom. Yeah, Tom sono questi, senti? Questi sono i Tom. Anyway, un altro. Pronti? Laviamo qualcosa. Voglio sapere cosa succede. Ah, e l'abbiamo fatto questa parola. Ok? Now, che suono è questo qua e cosa sta facendo? Ok? La settimana scorsa ho usato questa parola. Siete pronti? Timpano is eardrum, is it? Si dice il timpano dentro? No. I timpani. Comunque. Cosa succede? In English? Cosa succede in questo, in questo suono? What's happening? Can you guess? Dove succede? The waves, yes, it's the waves. It is the waves, brava Miranda. And what are they doing? It's il mare, the sea, and the waves. What are they doing? I used the word last week. Ho usato la parola la settimana scorsa. It's the C, that's correct. So three points anyway, but what are they doing? Cosa fanno le onde? They, the waves are on the shore. Vi ricordate l'ho usato la settimana scorsa. The waves are, yes, they're not crashing. Crashing, so they're, they are. Yes, bravissimo Francesco. Ci manda questo Francesco, bravo. Però, they are le onde, assoluta, assolutamente. They are the waves at the sea and they are on the shore. What are they doing?
The waves, yes, they are on the shore. Lil L'ho quasi detto. Infrangono. Non ho mai visto questa parola. Bella parola comunque. Infrangono. They don't crash on the shore. Lapping! Beautiful stuff. So here we have Clarissa, the guest with lapping on the shore. Good stuff. They're not flushing. We, we flush the toilet. The waves on the beach are lapping on the shore. Okay? To lap on the shore. Vi ricordate la settimana scorsa? L'ho usato. Okay. Ancora due. Ancora due. E poi facciamo i punti. Se avete indovinato the waves, tre punti. Okay, that was difficult. Spattano contro gli scogli. Sì, esattamente. The waves are lapping on the shore. This is what's happening. Okay, so. Che suono è questo? Okay, before we do uno il strumento, però non è, non è proprio easy. It's not really easy, okay? You have to guess. And if you know the name in English, it's two points. Okay? Are you ready? Here we go. Now this is... instrument makes this noise? Do you know? Sapete quale strumento fa questo suono? Anybody know? If you know it in English, two points. Non è contro basso. Non è l'organo, it's not the organ, listen to the sound again. Non è viola, stessa famiglia. Non è trombone, non è strumento. Violoncello! Chi l'ha detto Filippo? Violoncello in English. Non trombone, scusate. In English, what do we call the violoncello? What do we call brava? What do we call it in English? Yes, we call it the cello. This is what we call it. Non limoncello, violoncello. Okay, this is, so that's three, that's two points for... Eh, Clarissa, è vero che Clarissa ha il vantaggio qua, sapendo già un po' di, di inglese? Clavicemballo, non ho mai visto questa parola, clavicemballo, è una... Um, le claviche, le clavi? Ciavari ha detto violoncello? Eh, scommetto di sì, scommetto di sì, mi ricordo che avevi già in, ehm, riconosciuto questo strumento a casa, ma come? Come hai fatto per riconoscere così? Cello. Esatto, the violoncello or the cello, non limoncello, cello. Bravissima, Ciavari, bravissimi tutti. The last one, okay, for today, because abbiamo fatto un'ora. Are you ready? This is difficult. This is for three points. Cello, esatto. So, okay, this is difficult. Okay, and again, I want to know the animal and what it's doing. Okay, for three points. No, hang on, no, 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 it's not an animal, it's just a sound. Non è un animale. Voglio, voglio um, sapere cosa succede. Okay, here we go. No, that's the, that's the cello ancora. Shh, shh, cellista. Ma 
What's happening? What's happening? The blank is blanking. What's happening? Attention. The heart, that's right, Noemi. That's perfect. What's it doing? What's it doing? The heart is. It's a heartbeat, yes it is, but the heart is, the heart, everybody says heart at the same time, the heart beats, the heart is, yes, Jada says it's a heart, the heart is, yes, it's a heartbeat, so the heart is, A singer sings, the heart beats. Yes, who got it? Da -da 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 -da. The heart is beating, brava, yes. Anche Bianca, Bianca De Magino, beating heart, the heart is beating. Good stuff, the heart beat, that's right. Pulsation. Guys, that's already an hour today. E già un'ora oggi. Se avete tenuto i vostri punti, ok? Se, so, se siete arrivati a uh, otto in su e gold. Avete la corona gold. Da quattro a otto e la corona silver. E se da zero a quattro avete il, la corona um, bronzo, the bronze crown, okay? Thanks so much, guys. Thank you again for the homework. You, you know where you can find me, giusto? Potete mandarmi tutti i vostri commenti o vostri um, domande a questo indirizzo. Come hanno fatto tutti oggi, anche Eduardo Picozzi ha, mi ha mandato tramite WeTransfer. Ogni tanto se il video è troppo grande, Potete usare WeTransfer e mi arriva sempre lo stesso email, però passando di questo sito si può mandare anche tanti files, ok? The heart is beating! The heart is beating! Bye bye guys! Thank you again, I will see you tomorrow, ok? A new project tomorrow, or the new presentation tomorrow, ok? Interesting, so stay tuned! I'll be here at four o'clock. A tutti quanti che guardano dopo o guardano nel futuro. Have a nice evening, everybody, and I'll see you again tomorrow. Peace to your homes. Stay safe and well, and I'll see you tomorrow. Bye.